ഈ വാർത്താ മണിക്കൂറിലെ പ്രധാന റിപ്പോർട്ടുകളുമായി വാർത്താ മഴ ആരംഭിക്കുന്നു ഞാൻ എസ് വിജയകുമാർ നാടിനെ നടുക്കി ആലുവയിൽ വീണ്ടും പീഡനം ബീഹാർ സ്വദേശികളായ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ മകളാണ് ക്രൂരപീഡനത്തിനിരയായത് ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം ഉറങ്ങിക്കിടന്ന കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിലും പോലീസിന് കണ്ടെത്താനായില്ല പ്രതി ആലുവ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ബസ് കയറിയെന്നാണ് വിവരം പീഡനത്തിനിരയായ കുട്ടിയും സാക്ഷികളും പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സസ്പെക്ട് ഹാസ് ബീൻ ഐഡന്റിഫൈഡ് ബൈ ദ വ്യക്തി വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദ സസ്പെക്ട് ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ ദി ഗോൾ ഈസ് ടു അറസ്റ്റ് ദി അക്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ക്യാരി ഓൺ ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഈ നാർ നോളജ് ഹി ഈസ് എ ലോക്കൽ ഓൺലി ആൻഡ് ഹി ഈസ് നോട്ട് ഫ്രോം അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് വി ഹാവ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ഹിം വി ഹാവ് ടു കൺഫേം ദി ഐഡന്റിറ്റി ആഫ്റ്റർ അറസ്റ്റിംഗ് ഹിം ആൻഡ് ദെൻ കൺഫേമിംഗ് ദി ഐഡന്റിറ്റീസ് ഫ്രോം ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് ഓൺലി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയാക്കി കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ സംഘത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് കുട്ടി ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ലെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് അറിയിച്ചു കുട്ടിക്ക് വേണ്ട ചികിത്സകൾ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുറിവുകളുണ്ട് അതിനുള്ള ചികിത്സ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതായ ഒരു കാര്യങ്ങളില്ല അല്ല ചികിത്സ നടന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ചികിത്സ നടന്ന് അതിന് ശേഷം അതിന് വേണ്ട കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യും കരച്ചിൽ കേട്ട് അയൽവാസികൾ നടത്തിയ ഇടപെടലാണ് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നിർണായകമായത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായി കാണാനാകില്ലെന്നും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാനാകുന്നില്ലെന്നും അൻവർ സാദത്ത് എം എൽ എ വിമർശിച്ചു അയാളെ ഞങ്ങൾ കണ്ണില്ല അയാളെ ഞങ്ങൾ മൂന്നാളും കൊണ്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ വടിയുണ്ട് വടിയുണ്ട് വടി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടിയിരുന്നു വടി വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് പ്രതിനെ തല്ലാൻ അക്യൂസ് അടിച്ചു പിടിക്കാനായിട്ടല്ല കുട്ടീനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ആറ് ഏഴ് വീട് സെർച്ച് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കാവുന്ന ഭയങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കി അപ്പൊ അവിടെ നിന്നും കിട്ടില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുട്ടി താഴ്ത്തു നിന്ന് കയറി വരുന്നത് കുട്ടീനെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം വീട്ടിലെത്തിച്ച് അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കടമ വീട്ടിലെത്തിച്ച് വീട്ടിലെത്തിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പോലീസിനെ വിളിച്ചു പോലീസ് വിളിച്ചു അപ്പൊ തന്നെ പോലീസ് വന്നു പോലീസ് വന്നിട്ട് പോലീസ് നേരെ ഒരു വണ്ടി അവരെ വണ്ടി കയറ്റില്ല ഞങ്ങളെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി വേറെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വിളിച്ചിട്ട് ആ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറ്റി കുട്ടിനെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേട്ടൻ കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കണ്ടില്ല അപ്പൊ ചേട്ടൻ നോക്കുമ്പോ കൊച്ചിനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തല്ലാനോങ്ങി കൊച്ചിനെ എന്നിട്ട് അപ്പോഴേക്കും കൊച്ച് ഇങ്ങനെ വായ പൊത്തി പിടിച്ചിട്ടാണ് അവള് അന്ന് ലോളിക്കാൻ പറ്റണില്ല അതിന് വായും അത് തന്നെ പൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു വലിച്ചു അപ്പോഴേക്കും എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഏ കൊച്ചു ഒരു കൊച്ചിനെ ആരോ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് വേഗം ചേട്ടൻ മഴയത്ത് തന്നെ കൂടെ അവിടെ ഇരുന്ന് വടിയും പിടിച്ചിട്ട് വേഗം ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിയും ഓടി ചെന്ന് ഞാനും പുറകെ ഓടി ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇത്തിരി ഇരുട്ടാണ് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ആരും ഇല്ലാണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് വിതല്ലേ അതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പയ്യനെയും വിളിച്ചിട്ട് അപ്പോഴേക്കും അപ്പുറത്ത് വീട്ടിലെ വേറൊരു വയ്യാടെയും വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെന്ന് നോക്കിയത് ചെന്ന് നോക്കി ഇപ്പോഴേക്കും അവിടെയും കാര്യം കണ്ടില്ല അപ്പോഴേക്കും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പട്ടി കുരക്കണോ ചേട്ടപ്പോഴും ആ സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോയാക്കണം എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊച്ച് പിന്നെ ഇവർ അന്വേഷിച്ച് അപ്പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോയപ്പോഴും കൊച്ചു പാടത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ കയറി വരാൻ അത് കണ്ടത് ബ്ലഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഏഹ് ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടില്ല അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരണോന്ന് പറയാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ ഏപ്പിച്ചേക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അവർ മാത്രം അവിടെ നിന്നത് അപ്പൊ അവരാണ് വന്നത് ആകെ ബ്ലഡിൽ കുറിച്ച് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കൊച്ചാണ് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ബ്ലഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊച്ചിനെ കൊച്ചിനെ അടിക്കാൻ ഓങ്ങിയുള്ളു അവൻ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഓങ്ങി ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെ ഓങ്ങിയുള്ളൂ തല്ലില്ല ആ ജനല് തുറന്ന് ഇങ്ങനെ മഴ ഉണ്ട് മഴയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജനല് തുറന്നിട്ടായിരുന്നു നോക്കിയതാ ഇങ്ങനെ ആളെ ഇങ്ങനെ സംഭവം നടന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇപ്പൊ കുട്ടിയെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ അവിടുത്തെ കളമശ്ശേരി സൂപ
പോലീസ് പറയുന്നത് പോലീസിന് ആവശ്യമായ ഫോഴ്സ് ഇല്ലെന്നാണ് ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ താമസിച്ചിരുന്ന ആലുവ പാലസ് മുഴുവൻ പോലീസ് ബന്ധഹൗസിലായിരുന്നു എസ് ശ്യാംകുമാർ ആലുവയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും ശ്യാമ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായി ഇത്രയും മണിക്കൂറുകളാകുന്നു ഈ പ്രതിയുടെ സി സി ടി വി ഫുട്ടേജ് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് അത് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പ്രതി എവിടേക്ക് പോയി എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ വൈകുന്നതിൻ്റെ ഓരോ മിനിറ്റും ഇയാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുകയാണല്ലോ നേരത്തെ ശ്യാം തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇയാൾ ആലുവയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നത് എന്താണ് പോലീസ് ഒടുവിൽ പറയുന്നത് വിജയകുമാർ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം അതീവ ഊർജിതമായി നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് അത് എറണാകുളം ആലുവ പോലീസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ മാത്രമല്ല സമീപ ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെടെ പോലീസിനെ അലേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള അന്വേഷണവും മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഏതായാലും പോലീസ് ഏറ്റവും അവസാനം പറയുന്നത് ഈ പ്രതി ഈ ക്രൂരകൃത്യത്തിന് ശേഷം ആലുവ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തുകയും അവിടെ നിന്നൊരു ബസ്സിൽ കയറി പോവുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഏത് ബസ്സാണ് എങ്ങോട്ടാണ് കയറി പോയത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പോലീസ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ആലുവയിൽ നിന്ന് സമീപത്തെ ജില്ലകളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ ബസ് സർവീസ് ഉണ്ട് മുൻപ് ആലുവയിൽ ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ട സമയത്തും പ്രതി തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങി അന്വേഷണ സംഘത്തെ വഴിതെറ്റിച്ചിരുന്നു അന്നും പോലീസ് അന്വേഷണം മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്കൊക്കെ വ്യാപിപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ആലുവ മാർക്കറ്റിന് സമീപത്ത് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു പ്രതി ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ പോലീസിനെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് കയറുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോപ്പുകളിൽ ഇറങ്ങി പോവുകയുമാണ് ചെയ്തതെന്നും പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് നിലവിൽ പ്രതിയെ ഇതുവരെ പിടികൂടാൻ പോലീസിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അന്വേഷണ സംഘം നൽകുന്ന സൂചനകൾ പ്രകാരം പ്രതിയെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും പോലീസിന്റെ കൈവശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ താമസിക്കാതെ പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരം പ്രതി അതീവ ക്രൂരനായ ഒരു കുറ്റവാളിയാണ് കാരണം വിയ്യൂർ ജയിലിൽ നിന്ന് ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം പോലും ആയിട്ടില്ല പ്രതി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്നും വന്നിട്ടാണ് അതിക്രൂരമായ മറ്റൊരു കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഭാഗമാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന സൂചന അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പോലീസിന് ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എറണാകുളം തൃശൂർ പോലുള്ള ജില്ലകളിൽ പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഈ പ്രതി എത്താൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിശോധനയാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും അന്വേഷണം വളരെ ശക്തമായി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്യാമി കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യം നല്ല തൃപ്തികരമാണെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് അറിയിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ആശങ്കാജനകമായ സാഹചര്യം ഇല്ലല്ലോ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ചല്ലേ വിജയകുമാർ ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായ വാർത്ത രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡോക്ടർമാരുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളുണ്ട് പക്ഷേ അത് അതിജീവിക്കാൻ തക്ക ശേഷി ആ കുഞ്ഞ് നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർമാർ പങ്കുവച്ചത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പരിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഒരു ഒൻപത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് എത്രത്തോളം ക്രൂരമായ പരിക്കുകളാണ് ഏറ്റിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വലിയ വേദനയോടെയാണ് ഡോക്ടർമാർ പോലും പറഞ്ഞത് ഏതായാലും കുട്ടി ഐ സി യുവിലാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി നിരീക്ഷിക്കാനായി പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ സംഘത്തെയും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കുട്ടി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയാണ് നിലവിൽ കുട്ടി ആ മോശപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായ വസ്തുത അതിനുശേഷമാണ് കുട്ടി ഈ പ്രതിയെ പോലീസ് കാണിച്ച ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് പ്രതിയെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തത് വിജയകുമാർ യെസ് കുട്ടി പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആ കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ച നാട്ടുകാരും ഈ പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പ്രതിയുടെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു പക്ഷെ അയാളിലേക്ക് എത്താൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അയാൾ ആലുവയിലുണ്ടോ എന്നുറപ്പില്ല പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ബസ്സിൽ കയറി എന്നൊരു വിവരം കൂടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ബസ് കണ്ടെത്തണം തുടങ്ങിയ വേഗത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാ കഴിയാതിരിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ഈ പ്രതിക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടും എന്ന് പോലീസിനറിയാം സമീപ ജില്ലകളിലും ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടി അപകടനില തരണം ചെയ്തു അത് എന്ന ഒരു ആശ്വാസ വിവരം കൂടി ഘട്ടത്തിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാന റിപ്പോർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങിയ കേസിൽ പ്രതികളായ ഒരു ഡോക്ടറെയും
വിജയകുമാർ തങ്ങളുടെ മുൻപേയുള്ള വാദത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പ്രതികൾ അതായത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെയല്ല ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണം അതായത് ഈ കത്രിക കുടുങ്ങിയത് എന്ന വാദമാണ് അവർ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനെ പാടെ നിരാകരിക്കുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം കാരണം ഇതിനു മുൻപ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണ് ഹർഷിനയ്ക്ക് പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നത് മൂന്നാമത്തെ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്തത് എന്നാൽ താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമല്ല അർഷിനയുടെ വയറ്റിൽ കുടുങ്ങിയത് എന്ന കൃത്യമായ ഒരു കണ്ടെത്തൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കണ്ടെത്താനായി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഈ പ്രതികൾ നൽകുന്ന വാദത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മൊഴിയെ പാടെ തള്ളുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഇവരെ പ്രതിപട്ടികയിൽ ചേർക്കുകയും തുടർന്ന് ഇന്ന് അറസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പോലീസ് കടക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാം പ്രതി ഡോക്ടർ സി കെ രമേശൻ മൂന്നും നാലും പ്രതികളായ നഴ്സസ് എം രഹന കെ ജി മഞ്ജു എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കൂടാതെ കോട്ടയത്തുള്ള രണ്ടാം പ്രതിയായ ഷഹന ഡോക്ടർ ഷഹനയുടെ അറസ്റ്റും ഉടൻ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം ഇതിനുശേഷം കരട് കുറ്റപത്രവും നിയമോപദേശവും സഹിതം സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു നടപടിയാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവുക തുടർന്ന് ഈ കുറ്റപത്രം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഒരു അനുമതി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പോലീസിന് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതും കൂടി ലഭ്യമായതിനു ശേഷമാകും ഈ കുറ്റപത്രം വിശദമായ കുറ്റപത്രം ഈ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന നടപടിയിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം കടക്കുക ഏതായാലും ഹർഷിന കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി നൂറ്റിനാല് ദിവസത്തോളം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് മുന്നിൽ സമരമിരുന്ന പ്രതിഷേധമിരുന്ന ഒരു യുവതിയാണ് ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവർക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ആയുള്ള നീക്കത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായി കഴിയും വിജയകുമാർ കേസിൽ കരട് കുറ്റപത്രം സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം അറിയിച്ചത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നല്ല കത്രിക കുടുങ്ങിയത് എന്ന നിലപാടിൽ ഈ പ്രതികൾ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അഭിജിത്ത് മുഴക്കുന്നാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് രാഷ്ട്രീയ കേരളം കാത്തിരിക്കുന്ന പുതുപ്പള്ളിയിലെ ജനവിധി നാളെ അറിയാം രാവിലെ എട്ട് മണി മുതലാണ് വോട്ടെണ്ണൽ കോട്ടയം ബസേലിയസ് കോളേജിലെ സ്ട്രോങ് റൂമിലാണ് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് വിജയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് മുന്നണികൾ വോട്ടെണ്ണൽ വിവരങ്ങൾ രാവിലെ ആറു മണി മുതൽ ഇടവേളകളില്ലാതെ തത്സമയം പ്രേക്ഷകരിൽ എത്തിക്കാൻ ട്വന്റി ഫോറും സജ്ജമാണ് സജോ ദേവസ്യ പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ നൽകും സജോ ഈ വോട്ടെണ്ണലിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള മണിക്കൂറുകളാണ് വിജയപ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് മുന്നണികളെല്ലാം ഇന്നലെയും അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ അത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ചില മുൻകൂർ ജാമ്യമെടുക്കലുകൾ മാറ്റിവെച്ചാൽ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മുന്നണികൾ ഒരുക്കങ്ങൾ എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ വിജയകുമാർ പുതുപ്പള്ളിയുടെ ജനഹിത ബന്ധം എന്നറിയാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകളുടെ അകലം മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളൂ മുന്നണികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂട്ടലും കിഴിക്കലും ആത്മവിശ്വാസ കുറവും കൂടുതലും ഒക്കെയുണ്ട് മുന്നണികൾ ഇപ്പോൾ അവസാന വട്ടം അവരുടേതായ കണക്കുകളിലൊക്കെ ചില പൊരുത്തക്കേടുകൾ പട്ടിക സംബന്ധിച്ചിടത്ത് ചില പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലൊക്കെ ഒരു അല്പം ഇടിവ് തട്ടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവകാശവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു അല്പം പിന്നോട്ട് പോക്കാനൊക്കെ കാരണം ഏതായാലും വോട്ടെണ്ണലിന് പൂർണ്ണ സജ്ജമാണ് കോട്ടയം ബസേലിയോസ് കോളേജിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കൗണ്ടിംഗ് സെന്ററിൽ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കും ഇരുപത് ടേബിളുകളാണ് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പതിനാല് ടേബിളുകളിൽ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളാണ് എണ്ണി തുടങ്ങുക ഒപ്പം ആദ്യം എണ്ണുന്ന തപാൽ വോട്ടുകളാണ് തപാൽ വോട്ടുകൾക്കും സർവീസ് വോട്ടുകൾക്കുമാണ് ബാക്കി ടേബിളുകൾ പതിമൂന്ന് റൗണ്ടുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും ആദ്യം യു ഡി എഫിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ അയർക്കുന്നത്തെ ബൂത്തുകളിലെ വോട്ടുകളായിരിക്കും എണ്ണുക അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ യു ഡി എഫിന് കൂടുതൽ മേൽക്ക ലഭിക്കേണ്ടതാണ് ആ വോട്ടുകൾ എണ്ണി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ട്രെൻഡ് എന്ത് എന്ന് ഏറെക്കുറെ അറിയാം ഒരു മണിക്കൂറിനകം തന്നെ ആദ്യ അരമണിക്കൂറിൽ തന്നെ ആദ്യ ഫലസൂചന ലഭിക്കും പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിനകം കൃത്യമായ ട്രെൻഡും ലഭിക്കുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഒപ്പം യു ഡി എഫിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചിലയിടത്ത് വോട്ട് കുറഞ്ഞു എൽ ഡി എഫ് കൂടുതൽ വോട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചിലയിടത്ത് പോളിംഗ് കുറഞ്ഞതും അങ്ങനെയൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം മുന്നണികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് അപ്പോഴും ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനായിരത്തിൽ ചില്വാനം വോട്ടുകളാണ് പോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് നേരിട്ട് പോൾ
എന്നതായിരുന്നു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞത് അത് പിന്നീട് പല നേതാക്കളും ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്തു അക്കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതികരണം ഒരിടത്തും കണ്ടില്ല അവർക്ക് ഏതാണ്ട് പതിനയ്യായിരത്തിൽ പരം വോട്ടുണ്ട് ലോക്സഭാ കണക്ക് വെച്ചാൽ ഇരുപതിനായിരത്തിലധികമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ പതിനോരായിരം കിട്ടി അതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്തു മാറ്റമാണ് ബി ജെ പി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ അവകാശവാദം എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനമുള്ളതാണോ വിജയകുമാർ ബി ജെ പി യു ഡി എഫ് വോട്ട് കച്ചവടം എന്നതൊരു രാഷ്ട്രീയ ആരോപണമാണ് പക്ഷെ ബി ജെ പിക്ക് അമിത പ്രതീക്ഷകളുടെ ഭാരമില്ല എന്നതാണ് ഒരു വസ്തുത ബി ജെ പി യു ഡി എഫിന് വോട്ട് മറിച്ചു കൊടുക്കും എന്നതൊക്കെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആരോപണമായി മാത്രം കണ്ടാൽ മതി പക്ഷെ ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം സി പി എം ഉയർത്തുന്നതിന് അവരുടെ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കലുണ്ട് പക്ഷെ അതിനു അപ്പുറത്തേക്ക് ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് കുറഞ്ഞേക്കാം എന്നൊരു പൊതുവായ വിലയിരുത്തലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണയും നാലായിരം വോട്ടുകളോളം കുറഞ്ഞു ഇത്തവണ അതിലും കുറച്ചുകൂടി കുറഞ്ഞേക്കാം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഒപ്പം ഈ മത്സരത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് എന്ന് മാത്രമല്ല ബി ജെ പിയുടെ ഒരു വലിയ മികച്ച പ്രകടനമൊന്നും പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മണ്ഡലമല്ല ബി ജെ പിയുടെ കേഡർ വോട്ടുകൾ എന്തായാലും അനുകൂലമായി പോൾ ചെയ്യപ്പെടും കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെയും മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വോട്ടുകൾ കുറഞ്ഞേക്കും എന്നാണ് ബി ജെ പി ക്യാമ്പ് ക്യാമ്പ് ആഭ്യന്തരമായി അവർ മികച്ച വോട്ട് നേടാൻ കഴിയും എന്നാണ് പുറത്തു പറയുന്നത് പക്ഷേ അവരുടെ തന്നെ ഒരു കണക്കുകൾ പ്രകാരം ബി ജെ പിയുടെ വോട്ടുകൾ കുറഞ്ഞേക്കാം എന്നൊരു വിലയിരുത്തലുണ്ട് ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു ആരോപണം ഇതിൽ തന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താരമാകാൻ പോകുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഈ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിലേക്കായിരിക്കും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അന്തിമമായി എത്തിച്ചേരുക എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് അത് ബി ജെ പി വോട്ടുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വാദത്തിലേക്ക് ആ സി പി എം എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് അതായത് ബി ജെ പി പിടിക്കുന്ന വോട്ടുകൾ ബി ജെ പിക്കും സ്വതന്ത്രർക്കും എ എ പിക്കും കൂടെ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന വോട്ടുകളായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ വോട്ടുകളുടെ ചെറിയ ചെറുതായി കുറഞ്ഞാലും അത്രയും വോട്ടുകളെങ്കിലും നിലനിർത്താൻ എൽ ഡി എഫിനായാൽ ആ യു ഡി എഫ് വോട്ടുകളിൽ നിന്ന് യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായി കിട്ടുന്ന വോട്ടുകളിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വോട്ടുകളും കൂടി പിടിച്ച് ബി ജെ പി കുറെ കൂടി ബി ജെ പിയും എ പിയും ഒക്കെ പിടിക്കുന്ന വോട്ടുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതീക്ഷ അതായത് പോളിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞതും എൽ ഡി എഫിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതീക്ഷ വേണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ബി ജെ പി അടക്കമുള്ള മറ്റ് ബി ജെ പിയുടെ അടക്കമുള്ള മറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കൂടുതൽ വോട്ട് പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ എൽ ഡി എഫിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതീക്ഷയുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും രാഷ്ട്രീയമായി വിശദീകരിക്കുക എന്നതിന്റെ ഒരു സൂചന സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നൽകിയെന്നേ ഉള്ളൂ ബി ജെ പി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൽ ഒരു വിശദീകരണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർക്ക് ഈ വോട്ടുകൾ കുറഞ്ഞേക്കാം എന്നൊരു ഭയമുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ കൂടുതൽ വിശദീകരണത്തിന് മുതിരാത്തത് എന്നതാണ് പക്ഷെ അതേസമയം അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വാദം അസംബന്ധമാണ് എന്ന് തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ട് അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് അവരുടെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു വാദം നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നു പക്ഷേ അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആരോപണമാകുമ്പോൾ തന്നെ വോട്ട് കുറഞ്ഞേക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് പ്രത്യേകമായും വിധി അറിയാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോഴും ആരോപണങ്ങൾ പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ വസ്തുതകളൊക്കെ നാളെ ഒരു ഒൻപത് മണിയോടുകൂടി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും വോട്ടെണ്ണൽ വിവരങ്ങൾ രാവിലെ ആറു മണി മുതൽ ഇടവേളകളില്ലാതെ തത്സമയം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ട്വന്റി ഫോർ സജ്ജമായിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫോറിനൊപ്പം പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ തുടരുക ഈ റിപ്പോർട്ടോടെ വാർത